നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ പേര് സന്ദീപ് പ്രൈവറ്റ്ലെസ് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പിക്സൽ അതായത് അറുന്നൂറ് മെഗാ പിക്സലുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ക്യാമറ സെൻസറാണ് അപ്പോൾ ഈ സെൻസർ സാംസങ് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും അധികം താമസിക്കാതെ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും എല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ പുതിയ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പിക്സൽ സെൻസറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പണ്ടത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ മെഗാ പിക്സൽ വാർസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ക്യാമറാസ് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൽ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽട്ടിൻ ആയിരുന്നില്ല സോണി എറിക്സിൻ്റെ ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഐ സീരീസിൽ അവർ ആക്ച്വലി ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ അതിൻ്റെ യു എസ് ബി പോർട്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ആയിട്ടായിരുന്നു അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പതുക്കെ അത് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺസിൽ വന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനൊക്കെ വളരെ ചെറുത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പിക്സൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ വി ജി എ വി ജി എ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് പിന്നെയാണ് നമുക്ക് മെഗാ പിക്സൽ ഡിവൈസസ് വന്നത് പിന്നെയാണ് ടു മെഗാ പിക്സൽ ആൻഡ് സോ ഓൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേസ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കമ്പനീസ് തമ്മിൽ കുറേ നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം അത് എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽസ് എത്തിയത് ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് അത് എൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ പിക്സോൺ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് സോണി എറിക്സൺ സാറ്റിയോ പിന്നെ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റും ആക്ച്വലി എല്ലാവരും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഈ ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ നോക്കിയ എൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു വൺ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ഫോൺ എന്ന് പറയാം ആ മെഗാ പിക്സൽ വാറിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് സാച്ചുറേഷൻ ആയി കാരണം ആൾക്കാർ സ്ലോലി ക്യാമറാസ് നിന്ന് കുറച്ച് പ്രോസസ്സർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ എൻ എയ്റ്റ് വന്ന സെയിം ഇയർ ആണ് ഗാലക്സി എസ് ഫസ്റ്റ് ഗാലക്സി എസ് വന്നത് ഐ ഫോൺ ഫോറും വന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഗാലക്സി എസ് ടു വന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് പോലും അവർ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ അവർ വേറെ ആസ്പെക്ട്സിലൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം ക്യാമറാസ് ഒരു ഡീസൻ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തി പിന്നെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറച്ചും കൂടി എന്താ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറച്ചും കൂടി പ്രോമിനൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആക്ച്വലി തിരിച്ച് സ്മാർട്ട് ഫോൺ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി റീസെൻ്റ്ലി അവർ വീണ്ടും ഈ മെഗാ പിക്സൽ വാർസിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിൽ ഈ ഹയർ മെഗാ പിക്സൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇത് ബെറ്ററാണ് മറ്റേ ഫോണിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം മെഗാ പിക്സൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മെഗാ പിക്സൽ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂടണം എന്ന് ഒരു റൂളും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്ത് പണ്ടത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസും പണ്ടത്തെ ക്യാമറാസും പണ്ടത്തെ കമ്പനീസും ബേസിക്കലി ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഹയർ മെഗാ പിക്സൽ കൗണ്ട് ഓൾവേസ് ബെറ്ററാണ് മെഗാ പിക്സൽ കൗണ്ട് കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അഫ്കോഴ്സ് ബെറ്റർ ഡീറ്റെയിലിങ് ബെറ്റർ ഷാർപ്നെസ് ഇതെല്ലാം കിട്ടും പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഡൗൺ സൈഡ്സും ഉണ്ട് ഡൗൺ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ മെഗാ പിക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ പിക്സൽസ് നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോയ്സ് കൂടും അപ്പോൾ അതുപോലെ ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കസ്റ്റമേഴ്സിന് അറിയുന്നില്ല അതുപോലെ സെൻസർ സൈസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു മെട്രിക് നമ്മുടെ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റിയും ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് നോക്കിയ ആക്ച്വലി ഫോർട്ടി വൺ മെഗാ പിക്സൽസ് വെച്ച് നോക്കിയ എയ്റ്റ് ഓ എയ്റ്റ് പ്യുവർ വ്യൂ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതേപോലത്തെ ഒരു സിമിലർ സെൻസർ ഈ സൂപ്പർ സാംപ്ലിങ് യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സിമിലർ സെൻസർ ഇവർ ലൂമിയ ടെൻ ട്വൻറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഇതും കുറേ നാൾ മുമ്പെയാണ് വന്ന് വിൻഡോസ് ഫോൺ ഒരു ഡിവൈസാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ നാൾ നോക്കിയൻ്റെ കാര്യം ജഗപോകയായിരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നോക്കിയ ഫുൾ
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടുവേഴ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ നമുക്ക് ഈ മീമിക്സ് ആൽഫയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ സെൻസറും പോലും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഫ്കോഴ്സ് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് സോണി അങ്ങനത്തെ വേറെ കമ്പനീസ് ഓവ പോലത്തെ കമ്പനീസ് ഇടയ്ക്ക് ഫോർട്ടി മെഗാ പിക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റീസ് അങ്ങനത്തെ റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീനോ അങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത്രയും വലിയൊരു ജമ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മിഡ് റേഞ്ച് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ വരുന്ന ഒരു ജമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സഡൺ ആയിരുന്നു വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വളരെ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സെൻസേഴ്സ് അവർ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഡക്ട്സിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം ഇപ്പോഴും ഐഫോൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ സെൻസറാണ് റെഗുലർ ടെലിഫോട്ടോ അൾട്രാ വൈഡിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ അതുപോലെ പിക്സലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ അതുപോലെ സാംസങ്ങും ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്രാ അല്ലാതെ ബാക്കി രണ്ട് എസ് ട്വൻറ്റി സീരീസിന് പോലും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അവർ ബേസിക്കലി ഈ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യാത്ത അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ്റെ വൺ മെയിൻ ഡൗൺ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നോയ്സ് ലെവലാണ് അതിൻ്റെ ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ് കൂടുതൽ പിക്സൽസ് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ നോയ്സ് അതല്ലാതെ വേറൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പിക്സൽസ് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ഥലമെടുക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ എത്ര സൈസ് ഉണ്ടാവും ആ സൈസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ള കമ്പോണൻസ് പ്രോസസ്സർ ആവും അതിൻ്റെ ജി പി യു ആവും ബാറ്ററി ആവും യു എസ് ബി കണക്ടർ ഇതെല്ലാ സാധനങ്ങളും കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സ്മോൾ സൈസിൽ ഫിറ്റാവണം അപ്പോൾ റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് കാരണം സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് തന്നെ കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ അഫ്കോഴ്സ് അവരുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് പവറും കേപ്പബിലിറ്റീസും അതിൻ്റെ ബാറ്ററീസും വലുതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി സ്പേസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല മെയിൻ റീസൺ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ചെയ്തത് സാധാരണ നമ്മുടെ പഴയ സെൻസേഴ്സൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വൺ മൈക്രോൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈക്രോൺ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി എച്ച് ടി സിൻ്റെ എന്താ പറയുക അൾട്രാ പിക്സൽ സീരീസ് കാരണം അവരുടെ പിക്സൽ സൈസ് വലുതായിരുന്നു പക്ഷേ റെസൊല്യൂഷൻ കുറവായിരുന്നു എങ്കിലും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി വലിയ പിക്സൽ സൈസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെറ്റർ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇമേജ് റിട്ടൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നെറ്റീവ് ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസും അങ്ങനത്തെ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റിയും ഇതെല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് സെൻസർ സൈസ് അതിൻ്റെ പിക്സൽ സൈസ് ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ ആയാലും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയാലും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആയാലും അതിൻ്റെ പിക്സൽ സൈസ് കുറച്ചു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈക്രോൺ ആണ് ഇപ്പോൾ മിക്ക ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സെൻസേഴ്സ് കാണുന്നത് എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഫ്കോഴ്സ് ഈ അത്രയും മെഗാ പിക്സൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡീറ്റെയിലും ഷാർപ്നെസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഭയങ്കര നോയ്സും ഭയങ്കര ലോ ലൈഫ് പെർഫോമൻസ് എഫക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതിന് പകരം അവർ പിക്സൽ ബിന്നിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ നാല് പിക്സൽ ഇത്രയും ചെറിയ സൈസ് ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് നാല് പിക്സലും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ പിക്സലായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് ആവുന്നു അതുപോലെ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ ആവുന്നു കാരണം ഫോർ പിക്സൽസ് ഒക്കെ കമ്പൈൻ ഇട്ട് പോകണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് നെഗേറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു എന്താ പറയുക ബെറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് തരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് യൂസേഴ്സിന് ഓവറോൾ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റിൽ വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഈ മിഡ് റേഞ്ച് സീരീസ് പക്ഷേ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സീരീസ് നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആൾ അയാൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ പുറകെ അല്ല പോകുന്നത് അയാൾ
കാരണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽസ് ഒരു ആവറേജ് ആയിരുന്നു ഒരു വർഷം ആ വർഷം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നമ്മൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് പോയി സിക്സ്റ്റി ഫോറ് പോയി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് മീ മിക്സ് ആൽഫയിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ മീ ടെൻ സീരീസിലുണ്ട് സാംസങ്ങിൻ്റെ എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്രയിലുണ്ട് എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്രയിൽ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് നാല് പിക്സൽ ഒരുമിച്ചാക്കുന്ന നയൻ പിക്സൽസ് നോണ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജിയാണ് നയൻ പിക്സൽസ് ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വലിയ പിക്സൽസ് ആയി തരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഓവറോൾ ദ ടെക്നോളജി സെയിം സെൻസർ മോറലസ് സെയിമിലർ ആണ് കുറച്ചും കൂടി വലിയ സെൻസർ ആണ് സാംസങ് എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്രയിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പിക്സൽ സെൻസർ അത്രയും മില്യൺ പിക്സൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ഒരു ബോക്സിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇഞ്ച് ബൈ ടെൻ ഇഞ്ച് ആണ് ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടെൻ ഇഞ്ച് ഇതിൽ അഥവാ ഒരു ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഒരു സാധനം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ പത്തെണ്ണം പറ്റും നോക്ക് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ പത്തെണ്ണം പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ചെറുതാക്കിയാലേ പറ്റുള്ളൂ ചെറുതാക്കാതെ അത് ഫിറ്റ് ആവില്ല കാരണം ഫിസിക്കൽ ഡൈമെൻഷൻസ് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ സാധനം വലുതാക്കണം അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പിക്സൽസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരെ ഒന്നെങ്കിൽ അവരുടെ സെൻസർ സൈസ് വലുതാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബേസിക്കലി പിക്സൽ സൈസ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പിക്സൽസ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ദാറ്റ് അതിൻ്റെ പിക്സൽ സൈസ് കുറയും പക്ഷേ സെൻസർ സൈസും വലുതാവും രണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം അത്രയും മെഗാ പിക്സൽസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറയിലും കിട്ടാത്ത ഒരു ലെവൽ ഡീറ്റെയിലിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറേൻ്റെ പോലും ഒരു എഫക്റ്റ് കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം അത്രയും ലെവൽ നമുക്ക് സൂമിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലേറ്റർ ഓൺ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടാവും അഫ്കോഴ്സ് ട്രൂ ഒരു ടെലിഫോട്ടോന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ആ ഒരു സെൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് മെഷർ ആയിട്ട് അവർക്ക് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഊരാൻ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് മറ്റേ സെൻസേഴ്സ് ഊരാം അഫ്കോഴ്സ് അൾട്രാ വൈഡ് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അൾട്രാ വൈഡ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ആ സെൻസർ വെച്ച് ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആ അതിൽ നിന്ന് ക്രോപ്പും ചെയ്യാൻ പറ്റും അഫ്കോഴ്സ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ അങ്ങനത്തെ വേറെ പാരമെട്രിക്സ് അവർക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം അവരുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ ട്യൂൺ ചെയ്യണം അങ്ങനെ എങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെൻസർ വന്നാൽ അവർ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ആയി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെവൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിരിക്കും ആ സെൻസേഴ്സും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ആയി സയൻറ്റിസ്റ്റ് കുറേ റീസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയോ ഏകദേശം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പിക്സൽ ആണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ആയിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ അഫ്കോഴ്സ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒരു ടൂളും ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ എന്തൊക്കെയോ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് അവർ വന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പിക്സൽ അഫ്കോഴ്സ് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഐ സൈറ്റ് അനുസരിച്ച് അത് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും വേറെ കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും എങ്കിലും ഹ്യൂമൻ ഐനെ പോലത്തെ ഒരു ക്യാമറയും ഒരു സെൻസറും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൈ ആക്ച്വലി ലിക്വിഡ് ലെൻസ് ആണ് ബാക്കി ഉള്ളതെല്ലാം സോളിഡ് ലെൻസ് ആണ് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സോളിഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ലെൻസ് ചെയ്ത ക്യാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറാസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഴ്സ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല മാർക്കറ്റിൽ കുറേ നാളായിട്ട് വരും വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടി വന്നാലേ ആക്ച്വലി ഹ്യൂമൺ ആയിൻ്റെ പോലെ ആ ലെവൽ എത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിയർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൺ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ ഇൻ ദ വേൾഡ് കറൻറ്റ്ലി വേറെ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പിക്സൽ വന്നാൽ പോലും മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പിക്സൽ സെൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഫ്കോഴ്സ് അവർ 
അതിൻ്റെ ഓൾസോ വേറെ അർത്ഥം ഞാനിപ്പോൾ സോറി ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ബോർ അടിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിലും അതിൻ്റെ വേറെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റും അതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി ലോവർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈ ആണ് എങ്കിലും അങ്ങനത്തെ റെസൊല്യൂഷൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺസും മിഡ് റേഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് അതിന് മുമ്പേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്നോളജിയിൽ വളരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടൈമാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗാഡ്ജറ്റ് തന്നെ നമ്മളുടെ വേ ഓഫ് ലിവിങ് ടോട്ടലി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗാഡ്ജറ്റാണ് ആൻഡ് അത് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് അവർ റാം എന്ന് പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവൽ ആയിട്ട് വരും ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് വേറബിൾ ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇൻബിൽറ്റ് ആവും എങ്കിലും അതൊക്കെ വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാം ബട്ട് ബേസിക്കലി ഇത് വളരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഫ്കോഴ്സ് ബോത്ത് പോസിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിലും അതെല്ലാം ഞാൻ കവർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുമെങ്കിൽ അതും പറയൂ പ്ലീസ് ബിക്കോസ് എനിക്കെല്ലാം അറിയില്ല ആൻഡ് ഞാൻ ഓൾവേസ് ലുക്കിംഗ് ടു ലേൺ അപ്പോൾ ഇതുവരെ കേട്ടതിന് വളരെ നന്ദി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഓൾസോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും അടിച്ചോളൂ കാരണം ചിലവർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സോറി ഒരു സ്മോൾ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എൻ്റെ ആക്കിയതാണ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഗിവ് അവേ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ മീ ഔട്ട്ഡോർ സ്പീക്കർ ഇത് റഗഡ് സ്പീക്കറാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ് അത് വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് വളരെ നല്ല സ്പീക്കറാണ് ആ പ്രൈസ് പോയിൻറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഗിവ് അവേ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോഷ്യൽ മീഡിയ അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്ററും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമൻറ്റും കൂടി ഇടുക എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെവേറ്റ്ലെസ് മലയാളം ഇഷ്ടമാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മീ ഔട്ട്ഡോർ സ്പീക്കർ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള ഒരു റീസണും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലക്കി വിന്നറിന് ഒരു ഫ്രീ യൂണിറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എവിടെയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് മേ ദ ബെസ്റ്